ขอปิดไฟดวงนี้ได้ไหมคะ Good morning. It's nice to be back. สวัสดีตอนเช้าค่ะดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง I think this is the last visit in a while. คิดว่านี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ Today I want to talk about how old the Earth is. วันนี้อยากจะพูดถึงว่าอายุของโลกมีมากี่ปีแล้ว But first I want to do a quick review of last week. แต่ก่อนเราจะเข้าถึงเรื่องใหม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่พูดในสัปดาห์ที่แล้วก่อน Last week we introduced the geologic column or the geologic time scale. คราวที่แล้วเราได้ดูตารางเวลาที่เป็นเกี่ยวกับ And how humans are at the very top of that scale. ดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราจะอยู่ช่วงบนเลยก็คือ And the dinosaurs are supposed to be about 250 million years ago. ถ้าตามทำลายนี้ก็คือว่าไดโนเสาร์จะอยู่ช่วงเขียวๆกับฟ้าๆนะคะ And how we looked at the evidence that showed that that timeline cannot be correct. และเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าทำลายนี้ไม่ถูกต้อง And it led us to this question: Is how old is the Earth? Then. ดังนั้นคำถามต่อมาแล้วโลกมีอายุกี่ปีแล้ว That's what we want to talk about today. นี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ Why does it matter how old the Earth is? ทำไมเราต้องสนใจด้วยว่าโลกมีอายุเท่าไหร่ I think it goes to the core of who we are as Christian believers. มันเป็นแก่นแท้แก่นกลางของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อ Whether we can trust what the Bible says. ว่าเราจะสามารถเชื่อพระคัมภีร์ได้มากน้อยแค่ไหน What God tells us in there, if we believe that God talks about creation in Genesis, but where it's where we talk about Adam and Eve and where sin comes from. So it's important to know why we believe. A Christian or creation timeline would say that in the beginning God created. Everything about 6,000 years. Evolutionists would say that in the beginning nothing happened but a big bang 20 million years ago and the Earth formed by itself. But if you're a person who believes in evolution, you would say that the Earth was formed by itself and the Earth was formed by itself. If we really want to understand the evolution creation debate, we need to understand this. It's all about time. This is a statement made by George Wald, a very famous, he is actually a Nobel laureate winner. ผู้ชายคนนี้ชื่อจอร์จวอลนะคะเขาได้รางวัลโนเบลในสาขาด้านที่เขาค้นพบมา He said, "Time is the hero of the whole plot." He said, "Time is the hero of the whole plot." Given so much time, the impossible becomes possible. He said, "If we have so much time, things that are impossible can be done." Then that possible becomes probable. And things that are possible become probable. And then the probable becomes virtually. Certain. In one sentence, he went from impossible to absolutely certain. He said, "Time itself will perform the miracles. We just have to wait for it to perform miracles." Does that sound right to you? Time performs miracles. Well, what's key to this is without billions and billions of years, evolution has no hope. So is the Earth thousands, millions, or billions of years old? ดังนั้นคําพูดเมื่อกี้สามารถบอกได้หรือเปล่าว่าสรุปแล้วโลกเนี่ยมีอายุเป็นพันเป็นล้านหรือเป็นพันล้านปี There are roughly 200 ways to date the Earth. ดังนั้นมี200วิธีที่จะระบุอายุของโลกเรา 90% of them would say one thing. 90% จะบอกว่าโลกมีอายุเท่าไหร่ That it's thousands of years old, not. Millions and billions. ซึ่ง 90% ที่ได้คำตอบมาระบุว่าโลกมีอายุแค่หลักพันปี So I want you to imagine, if you would, for me, that we are treasure hunters. 
สมมุติว่าเราทุกคนเป็นนักค้นหากุสมบัติใต้ท้องทะเล And we're looking for sunken treasures. และเรากําลังหาสมบัติที่มาติดอยู่ใต้ทะเล And we find the sunken ship. และเราก็เจอเรือที่มันเคยจมอยู่ And it has sunken treasure on it. พอเปิดเข้ามาเราก็เจอกุสมบัติอย่างจริงๆ Right. And we find coins in there. And we want to know when, when, how old the ship is. เมื่อเราค้นพบเหรียญบางอย่างเราก็จะได้รู้ว่าเรือนี้มีอยู่เท่าไหร่ And the coins have dates on them. เพราะว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยจะมีอายุของมัน Some from 1695, 1710, and 1750. มันถูกระบุด้วยปีที่มันถูกสร้างเช่น1750, 1710และ16 When, oh, wait, when did the ship sink? แล้วเรือล่มเมื่อไหร่ Now we may not be able to give an exact date, but we know when it did not sink. เราอาจจะไม่รู้วันที่มันจมลงไปแต่เราพอจะรู้อะไรบางอย่างจากเหรียญเหล่านี้ It couldn't have sunk in 1695 because there's coins on it older than that. มันไม่สามารถจมในปีที่เหรียญมันระบุเพราะว่าเรือมันน่าจะจมหลังจากนั้น It could not have sunk before 1750 because there were coin was printed in 1750 and it states that เพราะว่าเหรียญถูกผลิตขึ้นเมื่อปี1750ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เรือจะจมก่อนหน้าปีนั้น This may seem obvious but it's very important to understand this สิ่งเหล่านี้จะดูชัดเจนแต่เราอย่าลืมว่าเราจะต้องเข้าใจจุดข้อนี้ด้วย This will help us determine the age of the earth เพราะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆจะช่วยเราตัดสินได้ว่าโลกนี้มีอายุเท่าไหร่ Because if just one young Earth hypothesis or suggestion is true, then the Earth cannot be any older than that. เพราะว่าถ้าเราหาหลักฐานสักแค่ชิ้นเดียวเจอที่บอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีอายุมากเป็นพันพันล้านปีเนี่ยแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่เหลือเนี่ยก็ไม่เป็นความจริง For most of human history. We have had no other continuous record or document of events in the past except the Bible. ในโลกนี้ไม่เคยมีการบันทึกเกี่ยวกับอายุของโลกหรือว่าหลักฐานของอะไรต่างๆนานามากเท่ากับพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นอย่างเดียว In that sense, the Bible has been like a historical orphan. ดังนั้นพระคัมภีร์ก็เปรียบเหมือนกับเป็นลูกกำพร้าของประวัติศาสตร์ It, it is by itself. We have no other document to compare to, and it has told us that the Earth is young, roughly 6,000 years. สาเหตุที่เรียกว่าเป็นลูกกำพร้าเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นมาเทียบอีกแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นเครือญาติที่จะมาเทียบดูได้แล้วก็อายุของพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นหลักพันปีแค่นั้นเอง Now, recently, though, our textbooks tell us the Earth is billions of years old. เมื่อไม่นานมานี้มีการตีพิมพ์ในหนังสือแจ้งว่าโลกเรามีอายุเป็นพันล้านปี But not always. แต่ก็อาจจะไม่ใช่เสมอไป Right in 1770, someone suggested the Earth might be 70,000 years old. เมื่อปี1770มีคนบอกว่าโลกนี้น่าจะอายุประมาณ 70,000 ปี In 1905, they suggested it may be 2 billion years old. แต่ในปี1905บอกว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2,000 ล้านปี In 1969, it went to three and a half billion years old. แต่เมื่อปี1969กับบอกว่ามีอายุ 3.5 พันล้านปี Anyone know why? มีใครรู้ไหมคะว่าทำไม Ah, we landed on the moon in three, right? เพราะว่าเราได้ส่งคนคนหนึ่งไปถึงดวงจันทร์ And those astronauts went out and picked up rocks. และผู้ชายคนนั้นก็ได้หยิบหินก้อนหนึ่งกลับมา And they brought them back and they dated them with different methods, and of the rocks. This one rock dated between two and a half and four and point six billion years old. เมื่อนำหินก้อนนั้นกลับมาก็ทำการวิจัยแล้วก็หาหลายวิธีที่จะค้นพบว่าหินนั้นนี่มีอายุเท่าไหร่และเขาก็ได้คำตอบว่าอยู่ราวๆสองจุดห้าพันล้านถึงสี่จุดหกพันล้านปี That's almost a one hundred percent error. ซึ่งคำตอบเนี่ยผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ For the same rock. สำหรับหินคล้ายๆกัน The Genesis rock was dated between 10,000 years to several billion years. มันมีหินอันหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่า Genesis rock นะคะมีอายุตั้งแต่หนึ่งหมื่นปีถึงหลายพันล้านปี Same rock, either 10,000 or several billion. Which is it? ก็คือมีคนสันนิษฐานนะตั้งแต่อายุหนึ่งหมื่นไปถึงพันล้านปีสรุปคำตอบนี่คือคำตอบที่ถูกกันแน่ But today, where you now were told to be This is a teacher's guide in a book. It says stress that the book is thought to be four and a half billion years old. และในปี1988ก็ในหนังสือมีแจ้งว่าโลกเนี่ยอายุ 4.5 พันล้านปี So 
textbooks have to be, science books are being rewritten every year, every year or so because the new material comes out and they're no longer correct. หนังสือที่เราเรียนในมหาลัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตแทบจะทุกๆปีเพราะว่าบางครั้งมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้น How often do they have to update what the Bible says? แล้วว่าคัมภีร์ถูกปรับแปลงหรือปรับปรุงมากี่ครั้ง So how do we come to this understanding or thinking that the Earth is more than thousands of years old? และเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าโลกนะไม่อายุไม่ถึงเป็นพันล้านปีและมีอายุแค่ไม่กี่ปี There is an individual named Charles Lyell wrote a series of books called The Principles of Geology in the 1830มีผู้ชายคนคือชาร์ลส์ก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นขึ้นมาชื่อว่า Principle of Geology ก็คือหลักการการตีตีหลักอายุหิน In that book essentially he says that students to be taught the layers of rock are millions of years different in age and then Think that well, maybe the fossils in them must represent evolution. ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ได้ขยายความว่าชั้นหินแต่ละชั้นเนี่ยมีอายุที่แตกต่างกันและถ้าคนพบดีๆก็จะมีเป็นฟอสซิลของสัตว์ต่างๆอยู่แต่ละชั้นหิน This is the geologic column we talked about last week. ซึ่งค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกับคอลัมน์ที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับไดโนเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว So they established the geologic column, and they gave each layer a name. ก็คืออันนี้คือชาร์ที่เราดูกันสังเกตว่ามันจะมีชื่อสําหรับแต่ละยุคแต่ละยุค You may recognize some of them Jurassic from the movie เราอาจจะคุ้นชื่อคําว่าจูราสิกมาก่อน That's when dinosaurs lived ก็คือเป็นยุคที่เขาคาดการว่าไดโนเสาร์น่าจะเกิดในช่วงนั้น And then they gave those layers an age และเขาก็ยังระบุปีไว้ด้วยว่าแต่ละยุคเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่100 200 300 million ตั้งแต่100ล้านจนไปถึง500ล้าน So and then They gave what they call the succession of life. The further we go up this chart, the more developed or more evolved each one gets. ก็คือยิ่งยิ่งมันอยู่ด้านบนเท่าไหร่ยิ่งแปลว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่เรื่อยๆก็คือมีอะไรถูกฝังไปเรื่อยๆ So what that's essentially saying is, if I was buried above a teddy bear, that I would have descended from that teddy bear in some way. จากภาพเมื่อกี้กำลังบอกแล้วว่าเรากำลังยืนอยู่บนศพของอะไรบางอย่างที่ถูกฝังดังนั้นเมื่อล่างเราถูกฝังแสดงว่าข้างล่างของล่างเราที่ถูกฝังเนี่ยจะมีอะไรฝังอยู่ right it's higher up right I'm higher up than the teddy bear ก็คือตามกราฟนั้นก็คือถ้าไปตามชั้นหินเนี่ยมันน่าจะมีศพเรียงอยู่เป็นชั้นๆ the best example they would say for the geologic column is the Grand Canyon เอ่อตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของชั้นหินก็คือ I've traveled all over the world. This is the most impressive thing I've ever seen. ผมได้เดินทางไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่ที่น่าประทับใจมากเท่าที่เคยเห็นมาก่อน In fact, my wife and I were here on our honeymoon. แล้วก็ผมและภรรยาได้ไปฮันนีมูนที่นี่ด้วย Okay. What they're saying is all these different rock layers were laid down over millions or billions of years. ถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นชั้นหินที่มันแบ่งแยกเป็นสีต่างๆเนี่ยนักธรณีวิทยาเขาก็จะบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันก็คือเวลาอายุต่างกัน But well so when you look at the geologic column they want you to think Grand Canyon และเมื่อเราถ้าเราจะดูที่คอลัมน์บนสกรีนเราจะคิดถึงภาพของ Grand Canyon and millions and millions and millions of years แล้วก็จะคิดถึงสิ่งที่ถูกสอนมาเสมอว่ามันมีอายุมาเป็นเป็นพันล้านปี But what would they do with this picture แต่ทำไมไม่เคยมีใครเอารูปนี้ให้เราดูเลย That's a car way down there. ลูกศรที่ชี้ลงไปข้างล่างเป็นรถที่เราแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว Solid rocks do not bend. I could ask a kindergartner that. หินไม่สามารถงอได้เด็กตัวเล็กๆก็ยังรู้ You can't bend a rock. เรางอหินไม่ได้ Without breaking it. เพราะว่าถ้างอบมันก็จะหักขึ้นมันจะไม่งอ So all of these layers must have been soft and flexible at the same time so they could be bent into that shape. ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหินตรงนี้มันจะต้องเกิดความนุ่มพร้อมกันที่จะงอได้ขนาดนั้นพร้อมกัน Right ถูกต้องไหมคะ What would they do about this แล้วตรงนี้ล่ะ Those were laid down one layer at a time คิดว่ามีใครไปค่อยๆทำค่อยๆทำมันเป็นชั้นๆไหม Can you bend a rock like that มีใครงอหินได้แบบนี้หรือเปล่า Can anything bend a rock like that without breaking หรือมีใครหรืออะไรที่จะสามารถทำให้หินงอ Have you ever seen one of these child's toys? เคยเห็นของเล่นชนิดนี้ไหมคะ 
you sand in the water and you turn it upside down and it settles out. It takes just a couple seconds to do that. If I flip it over, it resettles into something different. Just seconds, not minutes, not hours, not days, years. So, are you sure that all of these rock layers are different ages? Or are they all the same age? This is the comparison and contrast. And are all these layers, hundreds of millions or billions of years different in age? Remember, rocks don't bend. Or what about this? They found trees through different layers of rock strata. Is that did that tree wait for hundreds of millions of years to be filled in over millions of years before it rotted and decayed? These are called polystrate trees. Well, they're found all over the world. Here's a picture of some. And you notice that they don't break. A tree can grow through a rock, but it will break the rock right along that edge. This did not do that. Here is, they're found all over the world, but here is one, a polystrate tree, where they've actually found, in the same rock, a fish buried up on it. The head and the tail were in layers thousands of years different in age. That fish stayed there for thousands of years without rotting and decaying? Does that make sense? See, man is not supposed to appear on the scene until the last 100,000 years. This is a statement by Richard Dawkins. Now, Richard Dawkins is probably the most authoritative evolutionist mouthpiece in the world. He said if a, if a skull could turn up in 500 million year old rock, it would destroy the whole theory of evolution. Well, here's humans at the top of the geological scale, and here is where we have found articles from human beings. Let's look at some of them. Here is a handprint in a crustacean rock that is supposed to be 110 million years old. Here is a here is the bones from a human being found in a crustacean rock that is supposed to be 100 million years old. Here's a footprint in a crustacean print that's supposed to be 100 million years old. We're not supposed to be alive until the last 100,000 years. Here is a fossil of a footprint of a human being stepping on a trilobite. Trilobites are supposed to be the earliest form of life on Earth. 
คือค้นพบเซลล์ของมนุษย์บนหิน500 million years old ซึ่งหินอันนี้ถูกระบุอายุว่าเป็น500ล้านปี on the very bottom of the scale ซึ่งมันอยู่ข้างใต้ชั้นโลก here's a hammer a human hammer อันนี้เป็นค้อนของมนุษย์ in solid rock ซึ่งทำจากหินล้วน400 million years old มีอายุ400ล้านปี who made that hammer ใครเป็นคนสร้างหินอันนี้ humans ต้องเป็นมนุษย์แน่นอน400 million here is a vessel 600 million years old เป็นแจกันที่มีอายุ600ล้านปี who made that ถ้ามนุษย์ไม่ได้สร้างใครสร้างแจกันนี้กันมา did we just disprove evolutionary theory according to Richard Dawkins หลักข้อเชื่อของวิชาก็ไม่น่าจะเป็นจริง coal and oil are supposed to take Our science looks like millions of years to form. การก่อตัวของฐานหินและน้ำมันเขาบอกว่าต้องใช้เวลามากที่จะผลิตมันขึ้นมา In a, a firm in Australia that said they could change oil from sewage sludge in 30 minutes. แต่ในฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียเขาสามารถสกัดน้ำมันภายในแค่30นาทีแค่นั้นเอง This is turning Texas turkey guts into Texas-like crude. ที่เท็กซัสเขาเอาไส้ในของไก่เนี่ยกลายมาทำเป็นน้ำมันได้เหมือนกัน The president of the company said, "We duplicate what Mother Nature does." และเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาก็แค่ทําในหลักของธรรมชาติที่สร้างมาแค่นั้นเอง But what Mother Nature took millions of years to do, we can do it in 30 minutes. แต่หลักธรรมชาติมีคนบอกว่าจะทําน้ํามันเนี่ยต้องใช้เป็นร้อยล้านปีแต่เขาบอกเขาใช้เวลาแค่30นาที So here is an iron pot. อันนี้เป็นหม้อที่ทําจากเหล็ก Found in a lump of coal. ซึ่งค้นพบใน Here's a bell inside a lump of coal. อันนี้เป็นกระดิ่งที่ก็ค้นพบในในฐานหินก้อนหนึ่ง It takes millions of years to find coal. มันต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีเลยเหรอที่จะสร้างกระดิ่งอันเล็กๆเนี่ยขึ้นมา Human beings were alive before that coal was formed. จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้คือว่ามนุษย์เราน่าจะเกิดก่อนที่กระดิ่งนี้ถูกสร้าง Petrification is when something Usually, wood or other material turns into stone. Petrification is the process of turning stone into stone. We're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification takes millions of years. And we're told that petrification อันนี้เป็นหินเป็นแตงกวาที่ดองนานจนกลายเป็นหิน A petrified teddy bear ตุ๊กตาหมีที่กลายเป็นหิน Here's a petrified cowboy boot with the leg still in it อันนี้เป็นคาวบอยบูทที่คนพบซากกระดูกมนุษย์ข้างในด้วยที่กลายเป็นหินแล้ว If you flip that boot over it's got stamped in it 1950ถ้าเราดูที่ใต้รองเท้าเนี่ยมันบอกว่าบูทคู่นี้ถูกสร้างมาเมื่อปี1980 Not millions of years. ไม่ถึงร้อยไม่ถึงล้านปี Stalactites and stalagmites take 250 million years to form. หินงอกและหินย้อยมีใช้เวลาการสร้างถึง250ล้านปี They only form about 0.1 centimeter every thousand years. ซึ่งจริงๆแล้วนะความยาวของมันมันจะยาวขึ้นมากถึง10เซนต่อ 1,000 ปีเท่านั้น Well, this is the Lincoln Memorial in Washington D.C. นี่คือพิพิธภัณฑ์อยู่ในวอชิงตัน D.C. And built in 1922. ถูกสร้างเมื่อปี1922. If you go into the basement in only 1960s, you'll see 50-inch stalactites in 40 years. ถ้าเราได้เข้าไปที่นั่นแล้วลงไปที่ชั้นใต้ดินเนี่ยเราจะค้นพบหินย้อยที่มีขนาดความยาวตั้งแต่50นิ้วถึงซึ่งซึ่งเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาแค่40ปีเท่านั้นเอง Not millions of years จริงๆแล้วการที่จะเกิดหินย้อยเนี่ยไม่ต้องใช้เป็นล้านๆปีก็ได้ Waterfalls are beautiful but they also tell you about their origin น้ำตกเป็นสิ่งที่สวยงามแต่น้ำตกก็ยังพูดถึงแหล่งกำเนิดของมันด้วย On the border of Canada and the USA there is Niagara Falls ตรงระหว่างเขตกั้นดินแดนระหว่างอเมริกากับแคนาดาจะมีน้ำตกอันใหญ่หนึ่งที่เรียกว่า Niagara Falls not far from where I was born and raised and been there many times. If we look at Niagara Falls, it's like any other waterfalls. It like erodes backward. 
ก็เหมือนน้ําตกอื่นๆที่น้ําตกในกระราก็จะมีการซัดความกร่อนของหินที่จะผุเข้าไปเรื่อยๆผุเข้าไปด้านหลัง As the water flows over the thing, it actually erodes the stone away. ทุกครั้งที่น้ำมันตกเนี่ยมันจะเสาะหินและหินก็จะกร่อนสึกเข้าไปด้านหลัง Here is where here's a picture of showing the erosion in eight in this is 1764. ในปี1764 1819 1842 1873 1950 1957 You know. ถ้าเราได้เห็นก็คือตัวเลขเนี่ยจะบอกว่ามันถูกกัดก่อนเข้าไปลึกๆเท่าไหร่แล้ว It has eroded 870 feet, roughly, in 185 years, or almost five feet a year. ก็คือแต่ละปีเนี่ยหินจะถูกกล่อนเข้าไป 4.7 ฟีตต่อหนึ่งปี So if its Earth is millions of years old, why has Niagara Falls only eroded roughly eight miles? ถ้าโลกมีอายุเป็นพันล้านปีจริงๆทำไมการกัดก่อนของหินถึงยังน้อยแค่นั้น Niagara Falls is only about 4,500 years old. ซึ่งถ้าระบุอายุของน้ำตกเมื่อกี้มีอายุแค่ 4,000 ปี So how old might the Great Lakes in the U.S. be? แล้วทะเลสาบแหล่งใหญ่ที่เมริกาล่ะอายุเท่าไหร่ A recent TV documentary said that it's less than 10,000 years old. เออเคยมีหลักฐานที่บอกว่าน้ำตกเออหรือทะเลสาบใหญ่เหล่านี้มีอายุแค่ประมาณหลักหมื่นปี How did they know that? แล้วพวกเขารู้ตัวเลขนี้ได้อย่างไร They look at the Niagara Falls. When Niagara Falls erodes back to Lake Erie, all the water is going to drain out of most of the lakes. ก็คือเมื่อเกิดการเสาะของหินที่เกิดจากน้ำตกน้ำมันก็จะลดระดับไปสู่แม่น้ำอื่นๆหรือว่าทะเลสาบอื่น So oceans today are about 3.6 percent salt. ในมหาสมุทรทุกวันนี้มีเกลืออยู่ประมาณ 3.6% But it could have turned from fresh water into salt water in less than 5,000 years แต่มันใช้เวลาที่จะเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดภายในเวลาไม่ถึง 5,000 ปี The Great Barrier Reef in Australia มีแนวปะการลังที่อยู่ในออสเตรเลีย How old is it? มีใครรู้อายุของมันไหมคะ In World War II the, the, there was a lot of Military battles in this area, and ships were sinking, planes were sinking. There was a lot of destruction in the Great Barrier Reef. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกิดการพระกันขึ้นระหว่างประเทศจึงเกิดมีระเบิดมีเรือที่จมมีซากเครื่องบินที่ตกลงไปและทำให้แนวปะการังตรงนั้นเสียหาย The Australian government has been been studying it for the last 60 years, determining how fast it can grow back. ดังนั้นเนี่ยคนในประเทศก็เลยอยากจะฟื้นฟูแนวปะการังขึ้นมาก็คือดึงเอาพวกวัสดุที่ไม่ใช่ที่เป็นเหล็กเป็นอะไรกลับขึ้นมา From that study they determined that Great Barrier Reef is only 4,200 years old ในช่วงนั้นเขาก็ได้ค้นพบว่าอายุของแนวปะกาลังตรงนั้นมีอายุเพียง 4,200 ปี This is an old news thing from, from actually 2011 but it says the population just crossed 7 billion ในปี2001มีการค้นพบประชากรโลกว่ามีประมาณ 7,000 ล้านคน If we look at a population chart and know what the population was in 1985 and know what it was here, we can actually project what it should be further back. ถ้าเราดูจำนวนประชากรตั้งแต่ปี1800ไปถึง1985เนี่ยเราก็พอจะเราได้มันขึ้นขึ้นไปข้างบนดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับแน่นอนจำนวนมันก็ต้องลดน้อยลงไปด้วย We discover a problem. It shows that the population starts to disappear. Almost nobody there. แต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะแปลกใจก็คือว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เหลือมนุษย์อยู่แค่8คน Evolutions are aware of this problem นะคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อในวิวัฒนาการก็เริ่มตกใจกับสิ่งสิ่งนี้ So they're now theorizing that about some catastrophe happened 70,000 years ago to reduce the human population เขาจึงคาดการณ์ได้ว่าน่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่จนทำให้เหลือคนแค่8คนซึ่งน่าจะเกิดขึ้นมาประมาณ 70,000 ปีก่อน A huge explosion from a volcano What they're, what they're guessing. But why do we have to make up a catastrophe? When we already have one in the written record in the book in the Bible, the Genesis flood. But scientists also say it took 70 million years to create. The Grand Canyon. นักธรณีวิทยาบอกว่า
ต้องใช้เวลาถึง70ล้านปีเพื่อจะสร้าง Grand Canyon That tiny river the Colorado River cut that canyon แล้วยังบอกด้วยว่าแม่น้ำเล็กๆตรงมุมนั้นน่ะเป็นตัวที่ทำให้สร้างชั้นหินเป็นตัวกลัดกล่อมชั้นหิน That's what they want you to believe but if we look at some of the major rivers of the world like the Amazon the Mississippi the Nile Yangtze even the Mekong แต่ถ้าเราลองมาดูแม่น้ำใหญ่ที่มันใหญ่กว่าแม่น้ำเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นยังซีหรืออะไรก็ตามซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า Compare that to the Colorado River เอาไปเทียบกับแม่น้ำที่ไหลตรงแคนยอนเมื่อกี้ The Amazon has flows more 350 times more water ถ้าเราไปเทียบปุ๊บเราจะเห็นว่าแม่น้ำอเมซอนเนี่ยใหญ่กว่า350เท่าของโคลราโดเมื่อกี้ Yet it has eroded. The base is under less than one percent of the Grand Canyon's depth. แต่เกิดการกัดก่อนเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ How's that possible? มันจะเป็นไปได้ยังไง I don't think that river carved that. I think that's a better evidence for a flood than a erosion. เป็นไปไม่ได้ที่แม่น้ำเล็กๆแค่นี้จะเกิดการกัดก่อนชั้นหินได้สูงขนาดนั้น Here's a satellite picture of the Grand Canyon. It is massive. You can see it from space. ถ้าเราเอาไปมองเป็นภาพสัตว์ไหลเราจะเห็นที่วิวจากด้านบน But I want you to notice something. Notice that the snow falls on the highest elevations first. หิมะจะตกลงแตะที่สูงก่อนเสมอ Right? It's nice green grass. It's probably 25 degrees C down here, but it's very cold up high. คือข้างล่างเนี่ยน่าจะอุ่นๆแต่ว่าข้างบนน่าจะหนาวมากถึงเกิดหิมะ Let's look at the Grand Canyon again from the front. และเรามามองแกรนคาญอนจากข้างบนลงมา This snow line tells us the story. เส้นทางของหิมะค่อนข้างบอกอะไรเราบางอย่างอยู่ That's actually a mountain range. ตรงนั้นจะเป็นช่วงที่ภูเขาเกิดใช่ไหมคะเพราะว่า Snow falls in the highest spot. Remember, here the river comes in at 2,800 feet, travels about 500 kilometers, and exits 800. ดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะขึ้นไปที่สูงไม่ได้มันก็ต้องต้องไปตามลูกศรแดงซึ่งมันจะไม่สามารถไปแตะหิมะได้เลย But the canyon wall Are over 8,000 feet high. แต่ว่าภูเขาที่สูงน่ะมีระดับตั้งแต่ 6,900 ถึง 8,500 ฟุต Two and a half kilometers above the sea level. ซึ่งถ้าคำนวณเป็นกิโลก็ประมาณ2กิโลครึ่ง So let's look at this in profile. ลองมาดูด้านข้างบ้าง The river comes in here, goes down, and exits here, like we said, right? ก็คือน้ำมันก็จะไหลจากที่ต่ำไปสู่ที่ต่ำ How did the water get up here to erode the top of the mountain? แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่น้ําระดับเตี้ยน่ะจะปีนเข้ามาบนภูเขาเพื่อไปสร้างชั้นหินที่เราเห็นตามภาพ Does that make sense to you? เข้าใจไหมคะ Water flows uphill. เป็นไปได้ไหมที่น้ำจะขึ้นมาด้วยถุงมันด้วยตัวเอง No. If if you look at here's the Grand Canyon. If you look at there's a choke point or a bottleneck right here that if you block that up, t h a t would create huge bodies of water up behind it. ตรงที่ลูกศรชี้เขาเรียกว่าขอขวดซึ่งถ้าเกิดมีอะไรไปปิดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเกิดดันไหลกลับแล้วจะสร้างทะเลสาบแห่งใหม่ขึ้นมาได้ They would be almost the size of the Great Lakes. ซึ่งทะเลสาบที่จะเกิดขึ้นน่ะจะต้องใหญ่มากด้วย Recently, they actually built a dam at this point. สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะสร้างเขื่อนตรงนั้นขึ้นมาจริงๆ It's called the Glen Canyon Dam. เรียกว่าเขื่อน Grand Canyon, Glen Canyon. My wife and I were here too, and, and during this time, there was a A lot of snow over the winter, and it started to melt. And it, they were worried about flooding the dam and breaking the dam. ผมได้ไปในมูลที่นั่นด้วยแล้วก็ตอนนั้นที่เกิดขึ้นก็คือหิมะเกิดตกลงมาอย่างมากหิมะกลายเป็นน้ำทำให้เขื่อนเนี่ยเริ่มมีน้ำที่มากเกินไป So they opened up the the discharge tubes to get some of the water out of the lake. เขาก็เลยทำประตูเปิดเขื่อนกั้นน้ำเพื่อเอาน้ำออกไม่ให้มันล้น And when they did, they started feeling the ground rumble, shudder. เมื่อเขาจะเปิดประตูเนี่ยแรงดันน้ำที่มากเนี่ยมันทำให้พื้นที่เรายืนอยู่สั่นได้เลย They didn't know what was going on They said shut off the, those drains และเมื่อเวลาสิ้นสุดเขาก็ตัดสินใจปิดน้ำให้ให้หมด And when they went in and looked at it This is that discharge tube พอน้ำออกไปหมดแล้วกลับมาดูก็คือจะเห็นหลักฐานว่านั่นคือท่อที่น้ำไหลมาเกียค่ะ And there's almost 10 meters of solid rock eroded ซึ่งเปิดแค่เปแป๊บเดียวเราก็จะได้เห็นแล้วว่าหินถูกกัดก่อนไปมาก In 20 seconds. แค่20วิหินก็ถูกกัดก่อนไปแล้ว We've been told now for over a hundred years that that tiny river carved the canyon. อย่างที่คุณครูเคยบอกเรามาว่า
ชั้นหินต่างๆเนี่ยเกิดจากการสอดน้ําของแม่น้ำอันนั้น They're just recently acknowledging that that couldn't have done it, and they said, "We don't know how the Grand Canyon was formed." ดังนั้นจากสิ่งที่เราได้เรียนมาไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลได้เพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าวิธีการที่เกิดชั้นหินหรือหินถูกกัดก่อนเป็นยังไง But we've been told a hundred years that's how it happened. Now they don't think that's how it happened. ตอนนี้เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เราเคยถูกสอนเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่า Another event happened not all that long ago when Mount Saint Helens erupted. เมื่อไม่นานมานี้มันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาเนี่ยถล่มลง This was 40 years ago. ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วนี่ I remember watching this. It was amazing. ผมยังจำได้เลยว่าดูเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมาก When it blew, total devastation everywhere around it. ตอนที่มันปะทุขึ้นมาทุกอย่างรอบๆนั้นพังหมดเลย Look how much this was before and after. How much of that mountain is gone? ก็คือรูปก่อนและรูปหลังเราจะได้เห็นว่ามันมีบางส่วนที่หายไปเป็นเป็นรูกว้าง Millions and millions of trees were blown over in this. ต้นไม้รอบๆนั้นถูกพัดกระจายแล้วก็กัดกองละเนรนา Hundreds of thousands of them ended in a lake nearby and dammed up the the discharge. หลักต้นไม้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นแสนล้านต้น When that pressure built up and it finally blew out, this is the, what it did: 150 feet of rock carved. เมื่อเกิดการปะทุขึ้นเกิดการระเบิดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือซากหินที่ทิ้งเอาไว้มีความสูง150ฟีต In minutes, not hundreds of millions of years. เกิดขึ้นแค่หนึ่งนาทีอันนี้ไม่ต้องใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีเลย See some of the layers strike. เราได้เห็นเลเยอร์ของหินเกิดขึ้นแล้ว So this is a satellite picture of it again. Here is Spirit Lake. This is the lake that was dammed up. อันนี้คือภาพที่มองจากด้านบนลงมาตรงที่วงเอาไว้เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากการระเบิด And when it blew, this cold water lake was formed in the 1980s. แล้วก็มีทะเลสาบเกิดขึ้นอีกแห่งก็คือด้านบน Now this is a picture of cold water lake today. นี่คือภาพของทะเลสาบที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันนี้ The guy that took this picture said, "If I didn't know better, I'd think this lake was a lot older than 22 years." คนที่ถ่ายภาพนี้บอกเลยว่าถ้าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์การปะทุนั้นเขาจะเดาว่าแม่น้ำมันนี้น่าจะมีอายุสัก22ปี There's also scientists have found 20,000 trees in Spirit Lake and they are polystrate trees และสิ่งที่เขาได้พบก็คือเป็นลักษณะเดียวกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นในแกรนด์แคนยอนก็คือเป็นลำต้น Where have we seen those before เราเคยเห็นภาพนี้ที่ไหน Remember when we started, we said when we found our treasure and we saw these different dates, and we asked, "When did the boat sink?" เราได้คุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วว่าเราจะรู้อายุของเรือได้ก็ต่อเมื่อหลักฐานข้างในเช่นเหรียญมันก็จะบอกอายุของมัน Well, we know when it did not sink. It could not have sunk before 1750. สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่ามันไม่น่าจะจมก่อนปีที่เหรียญถูกสร้าง So when I look at the Grand Canyon and I think the geo uh, the geologic column. เมื่อเรามองภาพที่แกรนด์แคนยอนแล้วกลับมาดูที่คอลัมน์ชาร์ตข้างบนนั้น with hundreds and hundreds and hundreds of millions of years ที่บอกว่าอันนั้นเป็นร้อยปีนั้นเป็นร้อยล้านปี and then I look at this and think hundreds and hundreds of millions of years แล้วมาดูหินข้างล่างว่าเป็นไปได้เหรอที่มันจะมีอายุเป็นร้อยล้านปี and I know that solid rocks do not bend ดังนั้นถ้าอายุมันต่างกันจริงๆมันไม่น่าจะงอได้พร้อมกัน They all had to be soft at the same time ความหมายก็คือว่ามันจะต้องนุ่มและเกิดการงอพร้อมกัน What can I surmise using that same thing how old those rocks had to be ดังนั้นสิ่งที่เราได้สรุปก็คือตัวเลขข้างบนน่าจะเป็นอายุที่แท้จริง It could not be any older than 6,000 using this same thought process ก็คือไม่ไม่น่าจะมีอายุเกิน 6,000 ปีหลักฐานวิธีการคิดก็คือวิธีเดียวกับที่เราเจอเหรียญ The Bible says in Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth ในพระคัมภีร์ในปฐมกาลได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก And that would include the rocks และนั่นรวมไปถึงหินด้วย It also says that God created man and all the animals และได้บอกอีกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์และสัตว์ทุกตัว Genesis 2:7 says the Lord God formed the man from the ground, dust of the ground, and breathed life into his nostril. ในพระธรรมกาลบทที่สองพระเจ้าปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากผงคลีดินและก็ใส่ลมปานของพระองค์เข้าไป 
He did not evolve over millions of years. ซึ่งพระองค์ไม่ได้พูดถึงว่าสร้างมาเป็นพันล้านปี But the Bible also tells us in Thessalonians 2, 1 Thessalonians 2, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. And for this reason, God sends them a powerful delusion that they will believe the lie. ในสองเออในหนึ่งเทสโลนิกาได้พูดถึงความพินาศของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อเขาไม่เชื่อในความเป็นจริงและสาเหตุที่พระเจ้าเออได้ทําลายเขาเพราะว่าเขาเชื่อในสิ่งที่หลอกลวง Do you believe the lie? งั้นเราเชื่อในสิ่งที่หลอกลวงหรือเปล่าคะ Thank you very much. ขอบคุณมากค่ะ Any questions? มีใครอยากถามอะไรไหมคะ If not, thank you very much. ขอบคุณค่ะ Thank you.